இந்த வீடியோவில் நாம் எலிங்கம் வரைபடம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த எலிங்கம் வரைபடத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இரண்டு அடிப்படை விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று நேர்கோட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று வெப்ப இயக்கவியல் ஒரு வேதி சமன்பாட்டுக்கு எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நேர்கோட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் நேர்கோட்டை பொதுவாக பல வடிவங்கள் எழுதுவோம் அதில் ஒரு வடிவம் ஒய் சமம் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இது வந்து நேர்கோட்டின் ஒரு வடிவம் ஒய்இசி கோல்ட் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதில் எம்முங்கிறது அந்த நேர்கோட்டின் சாய்வு சிங்கிறது இந்த நேர்கோட்டின் ஒய் வெட்டு துண்டு அதாவது இந்த நேர்கோடு ஒய்எச்சை எங்கே வெட்டுவோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒய்யின் மதிப்பு தான் சி ஒய் வெட்டு துண்டு உதாரணமாக ஒரு நேர்கோடு இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த சமன்பாட்டில் இருக்கிறத வச்சுக்கலாம் ஒய் சமம் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த நேர்கோட்டு எந்த திசையில் போகணும் அப்படிங்கிறத காட்டலாம் அல்லது இந்த நேர்கோட்டை எப்படி வரையிறதுன்னு பார்க்கணும் ஒய்ஹெச்சு எக்ஸ் ஹெச்சு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் வெட்டு துண்டு ரெண்டு அப்போ இந்த நேர்கோடு ஒய்ஹெச்சை ஜீரோ கமா ரெண்டுங்கிற புள்ளியில் வெட்டுது ஸோ இந்த ஒய் வெட்டு துண்டில் இந்த ஒய் வெட்டு துண்டு வந்து ஜீரோ கமா ரெண்டு அடுத்து இந்த நேர்கோட்டின் சாய்வை பாருங்கள் இதுக்கு வந்து நேர்குறியா எதிர்குறியான்னு மட்டும் பார்த்தா போகும் இது நேர்குறியுடைய பாசிட்டிவ் அப்போ ஒய் வெட்டு துண்டிலிருந்து இந்த நேர்கோடு எப்படி போகும்னா வலது உரம் மேல் நோக்கி போகும் அப்போ இந்த நேர்கோட்டை நேர்கோடு வந்து இந்த திசையில் தான் போகும் இதை நம்ம நீட்டையும் விட்டுக்கலாம் அதுக்கு எதிர் திசையில் ஸோ இதுதான் ஒய் சமம் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூங்கிற நேர்கோடு இன்னொரு நேர்கோட்டோட சாம்பார் எடுத்துக்கலாம் ஒய் சமம் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் வச்சு ஒய் வச்சு ஸோ இதில் ஒய் வெட்டு துண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த இடத்துல இதனுடைய சாய்வு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் மைனஸ் லிக்விட் அப்போ என்ன பண்ணுன்னா இடது பக்கம் மேல் நோக்கி செல்லும் இதை எதிர் திசையில் நீட்டி விட்டுக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஒய் சமம் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிற நேரம் இதுதான் ஒய் சமம் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற வடிவில் இருந்தால் ஒரு நேர்கோட்டை எப்படி வரையிறதுங்கிறது இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று அடுத்தது வேதி சமநிலை வினை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வேதி சமநிலை வினை எடுத்துக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி கியூஸ் சி ப்ளஸ் டி இதில் ஏயும் பியும் வினைவிடு பொருட்கள் சியும் பியும் வினை விளை பொருட்கள் இந்த வினை சமநிலையில் இருக்குது வேதி சமநிலையில் தான் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு இரண்டு கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது ஒன்று முன்னோக்கிய வினையின் வேகமும் பின்னோக்கிய வினையின் வேகமும் சமமாக இருக்குது எந்த வேகத்தில் ஏயு பியும் சேர்ந்து சிடியை கொடுக்குறோ அதே வேகத்தில் சிடி சேர்ந்து ஏபியை கொடுக்கும் ஸோ இது முதல் கண்டிஷன் முதல் கட்டுப்பாடு வேதி சமநிலைக்கான முதல் கட்டுப்பாடு ரெண்டாவது வினைவடு பொருள் வினை விளை பொருள் இவற்றின் செறிவு மாறாமல் இருக்கணும் ஒரே மாதிரி இருக்காது மாறாமல் இருக்கணும் வினை விளை பொருட்கள் இவற்றின் செறிவு மாறாது இந்த ரெண்டு கட்டுப்பாடுகளையும் ஒரு வேதி வினை நிறைவு செய்தால் அந்த வேதி வினை வந்து நாம் சமநிலையில் இருக்கக்கூடிய வினைன்னு சொல்லுவோம் சரி இப்போ வினைவடு பொருளோட செறிவும் வினை விளை பொருளோட செறிவு மாறாமல் இருக்குதுன்னா வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்குதுன்னு இருக்கும் அது எப்படின்னு பாருங்கள் சமநிலையில் இருக்கக்கூடிய வேதி வினைக்கு கட்டாயம் வே வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கும் வெப்பநிலை மாறுச்சுன்னா வினைவடு பொருளின் செறிவும் அல்லது வினை விளை பொருளின் செறிவும் மாறும் இப்போ இந்த ஏ ப்ளஸ் பி கியூ சி ப்ளஸ் டி இந்த வேதி வினையில் முன்னோக்கி வினை வெப்ப உமிழ் வினைன்னு வச்சுக்கணும் 
அப்போ பின்னோக்கி வினை வந்து வெப்ப கொள்வினையாக இருக்கும் ஏயு பியும் சேர்ந்து சிடியாக மாறும்போது வெப்பாற்றல் வெளியிடப்படுது சியுடியும் சேர்ந்து ஏ ப்ளஸ் பியாக மாறும்போது வெப்பாற்றல் உள்கொண்டிருக்கணும் இப்போ இந்த வினை சமநிலை அடைஞ்சிருச்சுன்னா முன்னோக்கிய திசையில் எவ்வளவு வெப்பாற்றல் வெளியிடப்படுதோ அவ்வளவு வெப்பாற்றல் பின்னோக்கிய திசையில் உட்கொள்ளப்படும் அப்போ வெளியிடப்பட்ட வெப்பாற்றல் நிலவும் உட்கொள்ளப்பட்ட வெப்பாற்றல் நிலவும் சமமாக இருக்கும் அப்போ நிகர வெப்பாற்றல் வெளியிடப்பட்டது அல்லது உட்கொள்ளப்பட்டதுங்கிறது பூஜ்ஜியம் ஏன்னா இந்த வினை முன்னோக்கி நடைபெறும்போது வெளியிடப்பட்ட வெப்பாற்றலும் பின்னோக்கி நடைபெறும்போது உட்கொள்ளப்பட்ட வெப்பாற்றலும் சம அப்போ இந்த வினை நடைபெறும்போது சமநிலையில் எந்த வெப்பாற்றலும் வெளியிடப்படாது அது இல்லாமல் முன்னோக்கி வினை வெப்ப கொள்வினையாக இருந்து பின்னோக்கி வினை வெப்ப உள் வினையாக இருந்துச்சுன்னா முன்னோக்கிய வினை நடைபெறும்போது எவ்வளவு வெப்பாற்றல் உட்கொள்ளப்படுதோ அதே அளவு வெப்பாற்றல் பின்னோக்கி வினையில் வெளியிடப்படும் இப்போவும் வெப்பாற்றல் வெளியிடப்படாது சரி இப்போ இந்த வேதி வினை நடைபெறக்கூடிய கலனில் வெப்பநிலையை உயர்த்துறதாக வச்சுக்கணும் வெப்பநிலை நாம் எப்படி உயர்த்த முடியும் வெப்பாற்றலை கொடுத்து தான் உயர்த்தணும் ஸோ இப்போது இந்த வேதி வினை நடைபெற இந்த சமநிலை வேதி நிலை நடைபெறக்கூடிய பலனுக்கு வெப்பாற்றலை கொடுக்குறோன்னு நம்ம முதல் சொன்ன மாதிரி முன்னோக்கி வினை வெப்ப உமிழ் வினையாகவும் பின்னோக்கி வினை வெப்ப கொள் வினையாகவும் இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கலாம் இந்த சமநிலை வினையில் இப்போ நம்ம வெப்பாற்றலை கொடுத்தோம்னா முன்னோக்கி வினையில் வெப்பாற்றல் உமிழப்படுது ஸோ அந்த வெப்பாற்றல் வாங்கப்படல ஆனால் பின்னோக்கி வினையில் வெப்பாற்றல் வாங்கப்படுகிறது அப்போ நம்ம வெப்பத்தை கொடுக்கும்போது பின்னோக்கி வினையில் வெப்ப ஆற்றல் அதிகமாக வாங்கி பின்னோக்கி வினை அதிகமாக நடைபெறும் அப்போ ஏபி அதிக அளவில் உருவாகும் சிடியோட அளவு குறையும் அப்போ வினைவடு பொருள் வினைவடு பொருளின் செறிவு என்னாகுது மாறு அப்போ வெப்பநிலை மாறும்போது என்ன ஆகுதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் வினைவடு பொருளின் செறிவும் வினைவிலை பொருளின் செறிவும் மாறுதும் அப்போ அந்த வினை சமநிலையில் இல்லை அதே வெப்பநிலையில் கொஞ்சம் நாள் அமைச்சுட்டு இருந்தோம்னா மறுபடியும் அந்த வெப்பநிலையில் சமநிலைக்கு வரும் அப்போ கட்டாயம் வேறொரு வெப்பநிலையில் இருந்ததை விட வினைவடு பொருள் வினை பொருளின் வினை விளை பொருளின் செல்வி மாறுதார் ஆனால் அந்த வெப்பநிலையில் மாறாமல் இருக்கும் சரி இது பொருந்துவோம் அடுத்தது இந்த வேதி சமநிலையில் ஒரு சில வெப்ப இயக்கவியலில் பயன்படுத்தக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றம் டெல்டா ஜி நமக்கு தெரியும் டெல்டா ஜிக்கு என்ன பாருங்களா டெல்டா ஜி சி போல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் இந்த வேதி சமநிலையில் வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் வெப்பநிலை மாறா செயல்முறைக்கு டெல்டா ஹெச் என்ன ஜீரோ டெல்டா ஹெச்சுங்கிறது எதை குடிக்குது மாறாத அழுத்தத்தில் வெளியிடப்பட்ட அல்லது உட்கொள்ளப்பட்ட வெப்பாற்றலின் அளவு இந்த வேதி சமநிலையில் எவ்வளவு வெப்பாற்றல் வெளியிடப்பட்டது அல்லது உட்கொள்ளப்பட்டது பூஜ்ஜியம் ஏன்னா முன்னோக்கிய திசையில் வெப்பாற்றல் வெளியிடப்பட்டால் பின்னோக்கிய திசையில் வெப்பாற்றல் உட்கொள்ளப்படும் அப்போ டெல்டா கட்சியின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் பொதுவாக வெப்பநிலை மாறா செயல்முறைகளுக்கு டெல்டா கட்சியின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் அடுத்தது வெப்பநிலை ஏதாவது ஒரு மதிப்பை பெற்றிருக்கும் டெல்டா எஸ் இன்ட்ரோபி மாற்றம் இதுவும் நாம் வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியில் படிச்சிருக்கிறோம் ஒரு மீன் செயல்முறைக்கு டெல்டா எஸின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் ஸோ வேதி சமநிலைங்கிறது ஒரு மீன் செயல்முறை தான் அப்போ அதுக்கும் டெல்டா எஸ் என்ன ஆயிருது எங்களுக்கு ஜீரோ அப்போ ஜீரோ மைனஸ் டி இன்ட்டு ஜீரோ 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 மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ சமநிலை வினைக்கு கிப்ஸ் கட்டில ஆற்றலின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் இதே கிப்ஸ் கட்டில ஆற்றல் மாற்றத்துக்கான இன்னொரு சமன்பாடு டெல்டா ஜி சமம் டெல்டா ஜி நாட் ப்ளஸ் ஆர்டி லாங் கியூ கியூ என்பது வினை குணகம் இந்த வினை குணகங்கிறது எதுக்கு சமன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வினை சமநிலையை அடைவதற்கு முன்னர் வினை விளைபொருள்களின் செருவுகளின் பேர்க்கற்பலனுக்கும் வினைவடு பொருள்களின் செருவுகளின் பேர்க்கற்பலனுக்கும் இடையே உள்ள விதிதான் அதாவது சமநிலை அடைவதற்கு முன்னாடி இப்போ இந்த வினை அப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்குதுன்னு வைங்க முன்னோக்கி வினையின் வேகமாக சிடி உருவாகும் அப்போ சிடி வினை புரிந்து ஏபியை கொடுப்போம் ஆனால் முன்னோக்கி வினையின் வேகமும் பின்னோக்கி வினையின் வேகமும் சமமாக இருக்காது அப்போ அந்த வினை வந்து சமநிலை இல்லை ஏன்னா முன்னோக்கி வினை பின்னோக்கி வினை ரெண்டும் வெவ்வேறு வேகத்தில் நடைபெறுது ஸோ அந்த வினை சமநிலையில் இல்லாத பொழுது 
கிட்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் மாட்டத்துக்கான சா மதிப்பை இந்த சாம்பாட்டை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் வினை சமநிலைக்கு வந்துருச்சுன்னு வைங்க சமநிலையில் வேதி சமநிலையில் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் டெல்டா ஜி என்ன ஆயிருதுங்க ஜீரோ அப்போ ஜீரோ சமன் டெல்டா ஜி நாட் ப்ளஸ் ஆர் டி லாங் கே கேங்கிறது சமநிலை மாறிலி சமநிலையில் வினை விளைபொருட்களின் செயல்படு பொருமைகளின் பெருக்கப்பலனுக்கும் வினைபடு பொருட்களின் செயல்படு பொருமைகளின் பெருக்கப்பலனுக்கும் இடையே உள்ள விதத்தை தான் என்னன்னு சொல்லுவீங்க சமநிலை மாறிலி அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம் டெல்டா ஜி நாட் சமன் மைனஸ் ஆர் டி லாங் கே ஸோ இதுதான் திட்ட கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் மாட்டத்துக்கும் சமநிலை மாறிலிக்கும் இடையான தொடர்பு இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி டெல்டா ஜிக்கு எப்படி டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல் எஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா சொல்லணுமோ அதே மாதிரி டெல்டா ஜி நாட்டுக்கும் டெல்டா ஹெச் நாட் மைனஸ் டி டெல் எஸ் நாட்டுங்கிற ஃபார்முலா சொல்லலாம் இந்த சமநிலை வினைக்கு டெல்டா ஜி தான் ஜீரோவை தவிர டெல்டா ஜி நாட் ஜீரோ ஆகலை டெல்டா ஜி தான் ஜீரோ ஆகணும் அப்படின்னு தவிர டெல்டா ஜி நாட் ஜீரோ இல்லை டெல்டா ஹெச் நாட்டுங்கிறது என்ன திட்ட நிலையில் அதாவது வெப்ப இயக்கவியலின் திட்ட நிலையில் அந்த வேதி வினைக்கான மின்தாழ்ப்பி மாற்றம் அதே மாதிரி தான் அந்த வேதி வினையின் திட்ட நிலையில் இன்ட்ரோப்பி மாற்றம் டெல் எச் நாட் இதுவும் ஜீரோ ஆகாது ஒரு வேதி வினைக்கு டெல் எச் நாட்டும் டெல் எச் நாட்டும் ஜீரோ இல்லை ஆனால் சமநிலை வினைக்கு டெல்டா ஜியும் ஜீரோ சமநிலை வினைக்கு டெல்டா ஹெச்சும் ஜீரோ ஆனால் வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கும்போது டெல்டா ஹெச் ஜீரோ சமநிலைங்கிறதுனால என்ட்ரோப்பி மாற்றமும் ஜீரோ ஆனால் திட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய என்ட்ரோப்பி மாற்றமும் திட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய எந்தாழ்ப்பி மாற்றமும் பூஜ்ஜியம் அல்ல அதே போல் திட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய கிப்ஸ் கட்டில் ஆற்றல் மாற்றமும் ஜீரோ இல்லை இது ரெண்டும் ஜீரோ இல்லாதப்ப டெல்டா ஹெச் நாட்டும் டெல்டா ஹெச் நாட்டு சரி அப்போ அடுத்தது இந்த டெல்டா ஹெச் நாட்டும் டெல்டா ஹெச் நாட்டும் ஒரு வினைக்கு மாறாத மதிப்பை கொண்டிருக்கும் ஸோ இதுவும் மாறல இதுவும் மாறல அப்போ இந்த சமன்பாட்டில் எதை மாற்றலாம் வெப்பநிலையை மாற்றலாம் வெப்பப்படுத்தணும்னா அந்த வினை கலவையை வெப்பப்படுத்தும் போது என்னாலும் வெப்பநிலை மாறும் வெப்பநிலை மாறுச்சுன்னா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன மாறும் டெல்டா ஜி நாட்டு மதிப்பு மாறும் ஸோ வெப்பநிலையை மாற்ற மாற்ற இந்த டெல்டா ஜி நாட்டோட மதிப்பு எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத கிராஃப் போட்டு காட்டுறோம் இந்த வரைபடம் தான் வந்து எளிதம் வரைபடம் சொல்கிறோம் இந்த வரைபடத்தை வந்து பல்வேறு தனிமங்களின் ஆக்சைடுகள் உருவாகும் விலைக்கு எடுத்து சொல்லப்பட்டு வரையப்பட்டுள்ளது சரி இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒய் சமம் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற வடிவில் இருக்குது இதில் சிங்கிறது டெல்டா எச் நாட் எம் சாய்ங்கிறது டெல்டா எஸ் நாட் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இந்த டெல்டா எஸ் ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னு வைங்க இது முன்னாடி என்ன சைன் இருக்குது மைனஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அப்போ இதனுடைய சரிவுக்கு எதிர்ப்புரு வரும் டெல்டா எஸ் நாட்டு மைனஸ்ன்னு வைங்க மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ சரிவு வந்து மேற்குறி விடுவோம் ஸோ டெல்டா எஸ் நாட்டுக்கு என்ன குறி வருதுங்கிறத பொறுத்து இந்த வரைபடத்துக்கு சரிவு மேற்குறி மதிப்பையும் பெற்றிருக்கலாம் அல்லது எதிர்ப்புரி மதிப்பையும் பெற்றிருக்கலாம் ஸோ இந்த அடிப்படைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் நம்ம எளிஞம் வரைபடத்தை நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் அந்த எளிகம் வரைபடத்தையும் அது உலகவியலில் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறத பற்றியும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்கள் ஏதாவது தெரிவிக்க விரும்பினீங்கன்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய மெயில் ஐடிகளில் ஏதாவது ஒன்றுக்கோ அல்லது வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கோ உங்கள் கருத்துக்களை அனுப்புங்க தொடர்ந்து எங்கள் யூடியூப் சேனலில் உங்கள் வீடியோக்களை பார்க்க விரும்பினீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி